ஜெஸ்ஸி ரெசிபீஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிற இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பால் ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு கோப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பூண்டு முழு பூண்டு தோலோடு தான் நசிக்க வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா தாளிக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவாப்பில் காஞ்ச மிளகா கடுகு அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு கோப்பை தேங்காய் பாலுக்கு ஒரு அரை கோப்பை வந்து புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அடுப்பில் சட்டி வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் பால் ரசத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றணுன்னா நல்லா வாசமனமாக இருக்கும் நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு வந்து நல்லா புரிய விட்டுருங்க இந்த தேங்காய் பால் ரசத்துக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க சில ஊரில் வந்து தேங்காய் பால் ஆனோ சொரி ஆனோ சொதி ஆனோ இது மாதிரி பல மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம கருவாப்பிலையும் காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ வந்து பூண்டு சேர்க்க வேணாம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிலாம் போட்டதுக்கப்புறமா பூண்டு சேர்த்தோன்னா நல்லா வாசமனமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு பூண்டு வாசம் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெயிலே இப்போயே பூண்டு சேர்த்து வதக்கிடுங்க ரொம்ப ஒன்றும் அப்போ வாசம் அடிக்காது ஆனால் இப்போ நான் வந்து பூண்டு சேர்க்க மாட்டேன் இப்போ பாருங்கள் கருவாப்பிலையும் காஞ்ச மிளகாவும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரை கோப்பை வந்து புளி கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கோப்பை தேங்காய் பழுக்கு அரை கோப்பை புளி ஊற்றினீங்கன்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் புளிக்கரசில் சேர்த்த உடனே அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போ நான் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு அடுத்ததான் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து உரலில் வந்து ஒரு பூண்டு போட்டு இடித்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து நான் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு பூண்டு வாசம் பிடிக்கலை அப்படின்னா எண்ணெயில் வந்து கருவாப்பில் காஞ்ச மிளகாலாம் வதக்கக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து பூண்டையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இது மாதிரி சேர்க்குறதானாலும் சேர்த்துக்கோங்க இது மாதிரி சேர்த்தா வந்து பூண்டு ஃப்ளேவர் அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால தான் நான் இப்படி சேர்க்குறேன் இப்போ சிம்லேயே வச்சு நல்லா பூண்டை வந்து வேக விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அடுப்பு சிம்லேயே வச்சுருந்தேன் பூண்டெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு ரசமும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு தடவை வந்து புளி வந்து கொதிச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் சேர்த்துருங்க தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு கொதி தான் வரணும் நம்ம அடுப்பு அடைக்கணும் ரொம்ப வந்து தேங்காய் பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சுன்னா டேஸ்ட் மாறிடும் இப்போ பாருங்கள் தேங்காய் பால் ரசம் வந்து கொதி விட ஆரம்பிக்குது போதும் இப்படி லேசாக கொதித்தாலே போதும் அடுப்பு நம்ம இப்போ அடைக்கிடலாம் அவ்வளோதான் தேங்காய் பால் ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த தேங்காய் பால் ரசத்துக்கு காம்பினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொரித்த கோழி அதுக்கப்புறமா இறால் பொரித்து சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்